ఇవాళ నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోయే విషయం ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు అంతా పెళ్ళిళ్ళు స్టార్ట్ అయిపోయాయి పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనందరం చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నాం ఒక టైలర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఏవేవి విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ఏమేం తీసుకొని వెళ్ళాలి ఎట్లా వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అనేది నేను ఈ బ్లాగ్లో మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి చెప్పండి మనం టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏవైతే ప్రిఫరబుల్గా డిజైన్ చేయించాలి అనుకుంటున్నామో ఆ క్లాత్స్ అండ్ లైనింగ్ క్లాత్స్ ఆ తర్వాత ఇంకేదన్నా మ్యాచింగ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్స్ డిజైన్స్ అవి ఏమైనా ఉంటే అది తీసుకోవడం అండ్ ఒక పేపర్ తీసుకొని దాని మీద మీరు ఎవరికి ప్రిఫరబుల్గా చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఏం డిజైన్ చేయించాలి అనుకుంటున్నారు మీ అకేషన్ ఏంటి అండ్ మీకు సింపుల్గా కావాలా హెవీగా కావాలా ఇంకా మగ్గం వర్క్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని వెళ్ళండి బిఫోర్ మీరు టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్నారా లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని వెళ్ళడం చాలా మంచిది అండ్ అలాగే మీరు టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఫిట్గా ఉండే క్లాత్స్ కూడా వేసుకొని వెళ్ళండి లూజ్గా ఇట్లా ఉండేవి కనుక వేసుకొని వెళ్ళారంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మెజర్మెంట్స్ అవి ఇవ్వడానికి సో కాబట్టి ఈ విషయాలు మనం ఖచ్చితంగా టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి ఎస్ మరి నేను మాకు మ్యారేజ్ రాబోతుంది కజిన్ బ్రదర్ది కాబట్టి వర్షూకి నేను లెహంగా డిజైన్ చేయించడానికి తన్ని తీసుకొని వెళ్ళాను టైలర్ దగ్గరికి నేను తన్ని టైలర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఉండింది మామూలుగా టైలర్తో మన కన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం నేను మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఇంకా బోల్డ్ అని ఇక మీదట మీకు కొత్త కొత్త విషయాలు షేర్ చేస్తాను మీరు కూడా చూస్తూ ఉండొచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ మరి మనకి చాలా వరకు ఇట్లా మనం డిజైన్ చేయించుకున్న బట్టలు అవి ఒకటి రెండు సార్లు వాడుతూ ఉంటాం తర్వాత వాటిని యూస్ చేయం కదా అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏదైనా ఆర్ఫనేజ్కి కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి కానీ పిల్లలకి మీ పిల్లల బట్టలు మీ బట్టలు ఇస్తూ ఉండండి అండ్ అవన్నీ కాదు అంటే మనం జనరల్గా వేరే కూడా ఇస్తూ ఉంటాం మనకు ఏదో ఒక అకేషన్లో కానీ మనం వాడినవి కొంచెం కాస్ట్లీవి తెలిసిన వాళ్లకు లేదైనా ఎవరైనా అడుగుతున్నప్పుడు ఇదంతా జనరల్గా మనం చేసేదే కాకపోతే ఎస్పెషల్గా నీడీగా ఉన్న పీపుల్కి మనం ఇవ్వటం చాలా చాలా మంచి విషయం అనే చెప్పాలి మన ఓల్డ్ క్లాత్స్ని అండ్ అట్లాగే ఇట్లాంటి లెహెంగాస్ ఇవి కనుక చున్నీస్ ఇలాంటివి పాతవైపోతే కనుక ఏం చేయొచ్చు అనేది నేను నెక్స్ట్ టైం మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను ఎట్లా ఏంటి అనేది ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడియాస్ సో జనరల్గా మీరు టైలర్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు మెజర్మెంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా మెజర్మెంట్స్ ప పక్కగా కరెక్ట్గా తీసుకున్నారా లేదా మీకు ఎలా కావాలి లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏమున్నాయి ఏ ఏ డిజైన్స్ చేయించుకోవాలి అనేది కూడా మీరు వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు మీ క్లాత్ని బట్టి మీ కలర్ టెక్స్చర్ని బట్టి అండ్ మీ అకేషన్ని బట్టి వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు బట్ మీరు కూడా కొంచెం బిఫోర్ వెళ్ళే ముందర ఒక ఐడియాతో వెళ్తే బాగుంటుంది అండ్ ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నాను అండ్ అట్లాగే పిల్లలకి ఎస్పెషల్గా మనం డిజైన్ చేయించేటప్పుడు నెక్స్ట్ సమ్మర్కి ఎట్లాంటివి డిజైన్ చేయించాలనేది కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ బ్లాగ్స్లో సరే అయితే నేను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా నేనేం చేశాను టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అనేది చూద్దాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే బ్లూ కలర్ ఇది పళ్ళు తర్వాత గ్రీన్ కలర్ శారీ తీసుకున్నాము బార్డర్ వచ్చేసి బ్లూ ఉంది మనం ఇంక్ బ్లూ అంటాం కదా ఆ బ్లూ అనమాట ఇది మొత్తం శారీ వర్షిని కోసం తీసుకుంది లెహంగా డిజైన్ చేయించడం కోసం తీసుకున్నాము సో దీనికి ఉన్నటువంటి బ్లౌజ్ పీస్ ప్లస్ తర్వాత పళ్ళుని కలిపి తనకి ఫుల్ బ్లౌజ్ తర్వాత కింద నాడ లంగ కుట్టించడం కోసం నేను టైలర్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎంత క్లాత్ పడుతుంది ఏంటి అన్న విషయము కొంచెం వర్క్ అది చేద్దామంటే నాకు కుచ్చుకుంటుంది వద్దు మమ్మీ అనేసి వర్షు అనింది సో అందుకని పళ్ళు అయితే కొంచెం గ్రాండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ బ్లౌజ్కి అది తీసుకున్నాము తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసి ప్లెయిన్ మనకి మామూలుగా శారీలో వస్తుంది కదా బ్లౌజ్ పీస్ అది తీసుకుంటున్నాము పఫ్స్ స్లీవ్స్ అంటే బుట్ట చేతులు అంటాం కదా అవి వచ్చేసి కింద అంచు వస్తుంది నేను మళ్ళీ మొత్తం ఇది డిజైన్ అయిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ తనకి మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాము లెంత్ తర్వాత బ్లౌజ్ది ఇవన్నీ ఆయన తీసుకుంటూ ఉన్నారు టైలర్ 
సో నిన్న ఎక్కడైతే నేను మీకు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశానో డిజైనింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడొచ్చు వాళ్ళు అది మగ్గం వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు లక్ష్మి కాస్ తోటి బ్లౌజ్ డిజైనింగ్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను కదా సో ఆ లింక్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను చూడొచ్చు మళ్ళీ మీరు కావాలంటే చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ వర్షుకి లెంత్ తర్వాత వేర్త్ బ్లౌజ్కి అండ్ లెహెంగాకి సపరేట్గా తీసుకుంటూ ఉన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంకా మీరు చూడొచ్చు ఆల్మోస్ట్ చాలా బ్లౌజ్ వర్క్స్ అనేవి జరిగినాయి ఆరెంజ్ కలర్ బ్లూ కలర్ తర్వాత రెడ్ కలర్ ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఈ మగ్గం వర్క్ వర్క్షాప్ ప్లస్ టైలరింగ్ అనేది ఒకే దాంట్లో జరుగుతుంది నేను చెప్పాను కదా పీవీటీలో అనేసి ఆల్మోస్ట్ వర్షిని వేసుకునేటటువంటి అన్ని లెహంగాస్ ఈయనే స్టిచ్ చేశారు నేను చెప్తాను నాకు అంటే లేటెస్ట్గా ఏమున్నాయి ఏంటి నేను కూడా సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎట్లా అయితే బాగుంటుంది ఏంటి అనేది అకేషన్ ఏది అనే దాన్ని బట్టి ఇందాక నేను మీతో డిస్కస్ చేసినట్లుగా కొంచెం ఫిట్గా ఉండేటటువంటి క్లాత్స్ మనం ప్రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది అందుకని నేను తనకి ఫ్రాక్ వేసుకొని తీసుకెళ్ళాను సో అక్కడ మెజర్మెంట్స్ అయినా తీసుకుంటూ ఉన్నారు మెజర్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం స్ట్రైట్గా నిలబడటం స్టిఫ్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది బ్లౌజ్ అంటే ఇక్కడ వెస్ట్ కానివ్వండి హ్యాండ్స్ దగ్గర కానివ్వండి మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్లా ఊపిరి ఎక్కువ ఫీల్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లా చేయొద్దు నార్మల్గా మీరు ఎట్లా బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారో అలాగే బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ కూల్గా ఉన్నట్లయితే ఆ మెజర్మెంట్స్ కూడా కూల్గా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అది సంగతి అండ్ ఎప్పుడు కూడా మెజర్మెంట్స్ మనం ఇచ్చేటప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా మనకి ఏమైనా టైట్ అనిపిస్తుందా అనేది వాళ్ళు టేప్ పెట్టినప్పుడు చెప్పాలి ఇంకా నెక్ డిజైన్స్కి వచ్చేటప్పటికి పిల్లలకి మరీ ఎక్కువగా ఫ్రంట్ నెక్స్ ఎక్కువగా అంటే డీప్ ఉండకుండా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మామూలుగా పిల్లలకి బాడీ వేసి లంగాలు స్టిచ్ చేయిస్తూ ఉంటాము బట్ నేను వర్షనికి నాడా లంగాలే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే తను కొంచెం బొద్దుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం బాడీతో ఉండే అటువంటి లెహంగాలకైతే మనం డీప్ నెక్స్ లేకుండా చూసుకుంటే బాగుంటుంది సో అది అనమాట ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చే పని అయితే అయిపోయింది ఇట్లా మీరు టైలర్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ హ్యాపీ టైలరింగ్ నా వీడియోస్ కూడా చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేస్తూ ఉండండి కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ సో మ